вот я посадила маленькую елочку сюда вот такую вот которая похожа на бонзайчик очень очень мелкие у нее иголочки прям не знаю миллиметра два три наверное два три два три посадила ее рядом с коникой Потому что здесь вот я хочу оставить местечко и, и посадить сюда что-то высокое. Ну, типа, может быть, скального какого-нибудь можжевельника голубого. Может, еще каких-нибудь этих можжевельников, в которых почву покровные. Что-то сюда. А сюда вот я посадила вот эту сосенку. Какая-то там минима очень похожа была на фото. У нее очень-очень мягкие иголочки. Я вообще сначала подумала, что это лиственницы потому что такие мягкие иголки мне кажется такая сосна которая чуть-чуть желтеет к, к осени да? если у кого-то есть что-то похожее сейчас у нее диаметр где-то сантиметров 40 вот она 40 на 30 высотой наверное если кто-то узнает пожалуйста подскажите я думаю что она не будет большой Стволики у него такие вот. Такая милашечка, прям мягенькая-мягенькая. У нас уже потеплело. Начинает вот бузела потихонечку открываться. Это то, что сохранилось, я думаю, что не загниет. И очень много рос на бутонах. И даже закладываются новые. Вот это Хани и Дижон. Я думаю, что даже отцветет. Потепление у нас обещают дней на 10. Поэтому по поводу вот обрезки, ой, прищипки базальных побегов красных, я все-таки бы воздержалась. Вот здесь у меня даже заложила бутоны Динки. А я думала, она не успеет процвести. Видите? И мне кажется, что она даже вот сейчас вот потеплела, и она успеет на каждой веточке свои бутончики заложить. Поэтому при щипах базальной побеги я бы все-таки повоздержалась. Вот у меня тут крокус роуз, вот эта длиннючая моя, пришлось ее подвязать к столбу беседки, потому что уже никакая палка не выдерживает, еще такие ветра. И вот, смотрите, бутоны уже лопаются. То есть вот этот вот жирующий побег, огромный, сумасшедший, длинный, он у меня процветет. Теперь уж точно процветет, потому что потеплело. А, а, ну по поводу, да, прищипки. Я в прошлом году поторопилась. Поторопилась всех прищипнуть. И они у меня, не, ну, не знаю, вызрели, не вызрели. Пошли потом, ну после прищипки пошли потом боковушки. И, в общем, видимо, розы потратили силы. Еще плюс такая паршивая была зима и весна что в общем вырезала я все побеги поэтому в этом году я прищипывать их в принципе вообще не буду буду обрезать уже при, перед самым укрытием потому что кто его знает октябрь да и ноябрь может быть теплый чуть ли не до 10 градусов поэтому дам розочкам шанс в общем не торопитесь с обрезкой Многие же вот рекомендуют, да, прищипнуть. Ну, чтобы вот, я бы сейчас взяла бы ее и прищипнула бы где-то неделю назад, да, как планируют в конце сентября, в середине. А вот тут бутон заложился. И я уверена, что вот так вот с бутоном она вызреет намного лучше, чем без бутона. Вот так вот. Видите, сосна. Хорошенькая такая. Здесь вот у меня опять расползается хвойный уголок. Хочется вот сюда еще что-то. Может быть тую и можжевельник. Не хватает здесь мне вертикальных столбов таких хвойных. Потом маленькие розочки. Еще надо будет куда-то приткнуть, посадить. Может быть вот сюда вот розочку одну. Но буду еще думать. Я вот на днях должна получить свои саженцы с открытой корневой буду думать а так хочется еще конечно вот здесь вот что-то такое интересное хвойное вот здесь вот добавить может быть каких-то 
небольших таких пучок покровников. В общем, еще места для творчества много. Девичий виноград уже покраснел. Там у меня кошка за кем-то охотится. Смотрите, как красивый бордовый цвет. В прошлом году он не успел покраснеть. У нас в сентябре ударил минус. И они скинули все свои листы. А сейчас вон какая красота. Все окрасилось таким бордовым-бордовым цветом. Очень сильно разрослась. Это хакура нишики или что-то такое. Э, ива. Прям вообще она огромная. В диаметре уже метра полтора. И я стригла, стригла, и она все набирает. Сейчас вот уже стричь, наверное, нельзя. Надо перед заморозками ее подстричь. Она прям вообще такой тоненький стволик и такой листовой у нее. Листовая. Листовой орган, я не знаю, как это назвать. Система. Это же вообще... И виноградик. Вот этот вот дом бы убрать бы еще. Красный виноградик. Во, какой красивый. Хорошо, что в этом году удалось полюбоваться. Дерен на фоне винограда. Кошечка охотница тут гуляет. Там. А тут у меня маленькая сидит. Корейская. Пихта, да, корейская, по-моему, она называется. Ну, которая с шишечками такими фиолетовыми выросла в два раза. Я сажала прям вообще маленькую свой, смотрю, даже стволик утолщился. В прошлом году сажала. Очень дешевый саженец был. Я думаю, а что, что мне все равно место свободное воткну? Ну, а годы они незаметно пролетают. И по они пока годы пролетают, она будет расти. И чтобы мне ее бы тут не посадить. Вот, ну, ей, по-моему, понравилось. Она вот новая, вот этого вот всего не было. И она почечки заложила. Вот, наверное, ее как-то будет прищипывать. Но пока тут прищипывать-то особо нечего. Она совсем малявка. Вот там вот виноград, он другой оттенок имеет. Этот красный, зеленый. Прям все цвета радуги здесь, по-моему, представлены. Смотрите, какая красота. Котик, тебе нравится? Тучка? Тучка, тебе нравится наша красота? Гулена, тигуленка моя, скоро закончится сезон. Будешь дома сидеть, морзнуть. Куда ты прыгаешь на меня опять, засранка, слезай. Вот она такая кошка. Красавица моя, пантера. Супер важная кошка. Вот это вот у меня ива и была она у меня большая весной я она вся вымерзла а в этом году но ну, был высокий куст потом потом начал ветвиться в общем я обнаружила что на ней ржавчина кажется ну такие там какие-то были крапинки оранжевые вот прям вот на основании я отрезала вот этот остаток я так полагаю что Уберу я ее нафиг. Зачем она мне тут нужна? Еще такая, которая будет тут ржавчину распространять. Я лучше сюда какой-нибудь можжевельник потом воткну. Или вообще мискандус. Как вы думаете? Нужна ли такая ива? Она, по идее, должна была шариком быть. Но на нее, кстати, клещи напали. Что меня, кстати, что не радует. Потому что с клещами борьба прям в этом году очень тяжелая. Как-то они не хотят подыхать засранцы поэтому наверное выкопаю и надо на... подскажите вот по поводу ржавчины да может быть с чем-то надо это место пролить обработать чтобы если уж есть то наверное уже заражена почва что-то не повезло мне с этой ивой кто бы мог подумать да? я даже не знаю что это за сорт но вот он даже маленький и с клещами Достали эти клещи. Надеюсь, зима будет получше, и они вымерзнут все-таки. Видимо, очень много перезимовало клещиков. Так, это вот мои посадки, которые недавние. Вроде нормально все. И вот этот вот 
можжевельничек на солнце, как играет. Ред Фэри. Такая тоже темно-красная, такая винного цвета. Ну, камера почему-то не передает цвет Ред Фэри. Ну, тоже вот растут побеги. И я не буду их прищипывать. По-моему, насколько я знаю, что по покровки даже и можно и не укрывать. Они что, они там землё... Ой, снегом придавливаются и хорошо зимуют. Но я все равно что-нибудь накину. Мне не трудно. Вот это тоже роза, которая ванила фрайс, которая такая полосатенькая с гигантским цветком. Тоже пошла в рост. Ну, за 10 дней что-нибудь нарастет, и я уверена, что-нибудь сохранится. Поэтому не тороплюсь, не тороплюсь я с прищипкой. В том году поторопилась и жалела потом. Ну, конечно, каждый для себя решает, как ему поступать. Дошла только к своему Дон Жуану. Обнаружила, что он весь на бутонах. Когда он успел? Жалко, что бутоны подпортились, когда было холодно и дожди. Не знаю, может еще откроется. Вот этот цветочек открылся. Сейчас вот лепесточки так подпорчиваются, но должно быть сухо. Надеюсь, что что-нибудь что выдаст. Тоже так хорошо нарос он у меня. Весь в бутонах у меня тут оказывается навалис. Вот эти вот цветы, конечно, не сохранились в дождливую холодную погоду, но сейчас потеплело. Думаю, что-нибудь будет прикольное выйдет из этого наверняка. Товарищ, конечно, слабоват в плане дождей. Это вот для сухого климата. Я думаю, что он на солнце горит. На солнце он плавится, да, и, на, и от дождей он страдает. Поэтому сажать его надо, наверное, на югах где-нибудь в России на тени под может быть каким-нибудь ажурной тени я так думаю потому что ну, розочка конечно красивая но М -м, такая вот такая вот себе капризная здесь у меня чайно гибридная вся вон на бутонах такое ощущение прям что у роз открылось второе дыхание с наступлением тепла Гигантская моя гортензия. Вот ей всего два года. Представляете, как выросла? Маленьким саженцем сажала. Видимо, очень нравится здесь ей. Букет. Ой, этот как ее. Хеверли а, Пинг. Прям подходишь, а пахнет. Вся в бутонах. Цветет. Цветет без конца. Ну, красотка. Начали бутоны распускаться у айсберга моего гигантского цветочек какой красивенький маленький пока бутончик такая ветка вся в бутонах я думаю что процветет вот эти вот конечно удочки не, не заложили бутоны но вроде вы вызрели вижу что прямо они все уже зелененькие хорошо она мнется вот тоже чайно гибридная я не обрезала Вон у нее эти шиповники, а она выдала боковушки и на боковушках цветочки. Тоже интересная роза, конечно. Пересорт вот этот вот большая такая фуксивая. Но в принципе, если она такая вот интересная и такая она жизнеутверждающая, пускай остается, да? Такие пересорты я люблю. До сих пор держит цветы вот этот вот а, форест. Каково? Forest, да? Здесь вот свежие открылись такие, вот в этот раз почему-то крупнее, а эти вот еще не отцвели, но уже, уже вот, вот, красавица моя. Клематис до сих пор цветет, арабелла, лапулечка. Так, и тут еще у меня сколько бутонов у Моя любимая куколока. Моя любимая розочка по цвету. Тут уже все отцвело. 
А тут еще, видите, как. Вот то, что я, она у меня была желтая, голодала без, фос... без этого азота. Я по ней азотом прошлась. В итоге побеги позеленели, и вот даже процветут. То есть, в принципе, на свой страх и риск я кормила азотом. Там несколько еще осталось таких вот веточек, но они не такие уже светлые, как были. Были прям светло-светло-зеленые. Поэтому, наверное, не хватило. Говорят, еще калий магнезия, она калий и магний могут блокировать всасывание азота и фосфор. Поэтому, может быть, из-за этого голодание получилось. Поэтому я по листу так прошлась. И все вроде бы хорошо. Такая прям шоколадка. Хочется прям скушать. Бланк моя декор как распушился. После дождя грязненькие цветочки, которые на земле лежат. Есть такие свеженькие. Красавчик. Бланк. Тоже, вот видите, кустик этого года. И уже такой, прям вот вообще с претензией на пучу покровную. Разбегается в разные стороны. Выглядит прям, не выглядит плешивым. Это еще учесть, что я листья от земли убирала, чтобы не заболева... заболевания не цепляли. И надо мне уже обработочку сделать. Буду обига пиком. Наверное, завтра. Сегодня очень ветрено. Наверное, завтра или послезавтра посмотрю, как там с ветрами. Розочки не болеют, слава богу. Поэтому потерпит пару дней. Тоже доцветают последние цветочки у как тебя зовут? Сангрия, сан... сангрия, да. Красавица. Последнего цветочек вижу. Баскобль в этот раз прям темненький такой от холода, видимо. Были намного цвет... светлее, крупнее цветы. Сейчас прям маленькие, темненькие. Мой баскобль. Зато Чайковский во всей красе. Такие шикарные цветуечки. А это парблю.